Goedemorgen, is ik nu daar. Goedemorgen, ons probeer weer. Goedemorgen, gemeente. Morgen, zijn we ook voor elkaar zo maar morgen? Als we ons die oude grapje oor die dominee wat die gemeente mooi geleerd het om alles wat hij sê te herhaal. En toe het hy eenmorgen gesê, daar is fout met die ding. En toe herhaal hulle, en daar is fout met jou. Maar goed, maar als die ding werk vanmorgen, is ek hard genoeg. Weet, ons ouderdom begin ons doofraak, dat ons ons self nie mooi kan hoor nie. Goed, ons is by, ons is by Leidersweek 4, maar ons is ook by die begin van maart, wat betekent dat ons in termen van die bestaan, die leven van die gemeente in een nieuwe boekjaar is. En daarom doen dienstgroep Steendienste altijd die tijd van die jaar, doen hulle verslag oor die jaar wat voorbij is en oor die verwachtingen voor die jaar wat kom. So, verochtend dan weer die groot voorherig Nico Kraus, Nico, kom asjeblief, Nico Gerard zal hem met die skyfies bring, die eerste eens om Gerard, Nico, kom staan jy net die boe, met jou papier is makkelijker, nee, jy kan daar sien, oe, alright, ben jy bykie nader staan om daar te sien. Bykie harder, Gerard. Krijg, volgende skyfie, sê die. So, dit is maar net, soos Dominik gesê, een keer een jaar, probeer ons net vele terugvoer gee oor, oor die situasie, die financiële situasie in die kerk. Um, Gerard, as jy net naar die volgende skyfie te kan gaan, So eerstens wil ek, nee, nee, daar is nie te ver, daar is hy. Kom eens kyk eerst na die, na die jaar, uh, jaar wat voorbij is, dit is nou februari 24, het ons een redelike groot um, tekort gewys, net onder die 400.000 rand. Dit het twee groot componenten. die eerstens is dit inkomste, ons is redelijk ver onder inkomste, ons is eindelijk om 400.000 rand minder inkomst is wat ons verwacht het, grotendeels die, die EFT's wat nou nie was wat ons gehoop het, dit sal wees nie, en dan was daar sekere uitgaves, ons het redelike werk aan die pastorie gedoen, um, vloere uh, ingesit, um, verwerk, uh, hele klomp herstelwerk, wat nie op die skerm is nie, ons het natuurlijk beide hier by die kerk en by die pastorie um, suiler ingesit, dit is gekapitaliseer, um, maar het is nie te kort en die Soiler het ons natuurlijk redelike um, negatieve kontantvloe gehad hierdie jaar, so dit het ons kontantbalans redelijk afgetrek. As ons dan kyk na die begroting vir die, vir die volgende jaar, het ons besluit om die inkomste redelijk te hou wat 24 was. Um, die rede daarvoor is maar bloot, ons weet allemaal dat die ekonomie druk om bijdraas te kry is moeilik um, so op hierdie stadium kan ons net vele aanmoedig, ons gaan dier een proces gaan om weer na de wetorders te kyk, um, EFT's, as jylle asjeblief op een gereelde basis kan bijdra, dit, dit maak net die beplanning in die kerk soveel, soveel makkelijker. In termen van um, uitgaves, die, die uitgaves is weer redelijk um, op 6% begroot, verhoogings, behalve vir municipale uitgaves. Op hierdie stadium het ons nog nie een groot besparing op, op kracht ingewerk nie, ons wil nog maar sien wat die soler doen, maar hoop hulle boor dit beter te gaan um, as die soler nou begin werk. Die groot voordeel natuurlijk van die soler is nie geldbesparing nie, maar die feit dat ons op een zondag hier kan by mekaar kom en, en een eer en so. Um, daar is een bykie van die verlaging in, in, in salariskoste. Uit die aard van die saak het ons een uh, 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 vooruitskatting gedoen wat ons dink die nieuwe bedrede kant ons gaan koos, maar dit is natuurlijk dinge wat nog moet onderhandel word. So, Die netto daarvan is een klein tekort vir die jaar, 64.000 rand, maar hoopelik tussen bijdraas en bestuur van uitgaves kan ons, kan ons um, die begroting laat klop in die, in die jaar wat voorlee. Die een cijfer wat ek nou net daar moet uitleg, ons het nie laas week geweet nie, die bezaar het een netto van om 320.000 rand um, gerealiseer, vers hier oor die 140.000 rand niek, wat, wat die bruto bedrag was, en daar is natuurlijk altijd een bykie uitgaves aankoop van sekere dinge. So dit was een redelike suksesvolle bezaar gewees, meer as wat ons gedink het dit sal wees. Gerard, dankie. Die uitgave is al wat ek op hierdie 
hier gedoen het, is maar net dat jullie kan zien die proporties, nou hier is die administratieve uitgaves, dit is nou nog niet die uitgaves aan acties nie. Um, ek denk die grootste ding wat mens hier maar uit moet zien is dat een groot deel van die kerkse uitgaves zit onder administratieve kosten, salarissen, municipale kosten, gebouwen, die type van dingen. Gerda, de volgende in alsjeblieft. Al wat ik hier probeer wijs het is waar een speciale project het, hoeveel het was ingesommeld, so onder die jaar 312.000 rand ingesommeld, die speciale projecten, die grootste was me dan niet bizar, en dan die wijnveiling, dat is daar ander goeikies. Um, en die uitgave kant van, van hier die selfde is, het ons omtrent 390.000 rand uitgegeven. die grootste deel is natuurlijk, die, die wijnveiling is natuurlijk die kers, kardies project, en dan die ander is alimentatie, dit is waar ons aan behoeftig is um, in die kerk uh, mense, wat, wat dan behoeftig is um, help die jaar, um, ons het het redelike verhoging gezien in die nood in die kerk, so, so die bedrag is, het redelijk opgegaan van vorige jaren. Maar het is maar niet bloot om te wijzen dat, dat ons wel een, een wezenlijke bedrag spendeer dan ook aan, aan, aan die, 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 die reden hoe kom die kerk dan eigenlijk bestaan. Als daar enige vraag is, hierdie, wel dat jullie kan nou vraag, maar als er enige vraag is, ek, Nick, Wijnan, Jensis, kan, is natuurlijk bij detail achter jullie cijfers, so als er enige vraag is, is jullie welkom om, om, om na die tijd voor ons te komen vragen. Goed. Baie dankie, Nico. So ons hoop vir een cheap doemen. Ja, baie dankie, Nico. Ons is, uh, om in een tijd soos hierdie, klinkt soos om John Foster, in een tijd soos hierdie, uh, en nog zulke cijfers te kan hee, is uh, teken van baie, baie groot seen. Orde grootte is Randburg eindelijk klein. Niet zo so groot soos wat baie dink nie, en dit betekent dat daar, wat is die economische woord per capita, een baie hoer inkomste is als die gemiddelde NG gemeente vandag. Woord van mij die ideaal is dat ons de bietorders teen oor EFT omdraai, dat die EFT is wat die grootste is, die de bietorders word ter wille van die stabiliteit, maar daar is elk in sy eie kese. In leidenstijd raak ons stil. Net voor ik verder ga, ik wil net voor die, vir die kijkers sê, dat die nieuwe kopierrecht goed wat hier Facebook toegepast wordt, veroorzaak het dat ons verlede week in die uitzending vijf onderbrekings het. Vijf copyright claims, soos wat het sê, en daarom wordt die uitzending dan vir die tijd, wanneer die een wat hier na kyk, Ivers in Indië in een cubicle, net muziek nu te hoor, en binnen die eerste drie, vier secondes, wordt de melodie geïdentificeerd. ek weet niet hoe nie, die rekenaar ons weet hoe, en dan sê die groot rekenaar, hier is kopierrecht muziek, en dan wordt het stilgemaakt. Wat gewoon ek gebeur is, drie weken later, wordt die claim gewijver, omdat die een wat dan nou daarna gekyk het, na die context kyk en ontdek, hierdie was niet voor monetary purposes nie. Want dan kan je binnen die godsdienstige milieu dit wel doen, omdat je niet daarmee geld maakt. Dit skept natuurlijk een geweldige pijn. En uh, dit lijkt voor mij die oplossing is, want je weet Facebook en die aanzet moest nou van eienaar verander, meta, besit moest nou alles, die oplossing gaan wees, dat hier die volgende die laatste levendige uitzending is, en ik is vir baie jammer, maar dat ons dan een opname zal maken van die preekgedeelte. Ons gaan volgende week is leiden sangdienst, wat een baie moeilike dienst is om uit te saai. Maar daarna betekent het dat die uitzending net die woordgedeelte gaan wees, zonder die muziek. Die beperking hiermee is rechtig, baie frustreer, beteken dat mens geen lied meer kan speel, behalwe dit wat ons sing, dat jy nie een video kan speel, want dit wordt alles uitgesnijd. En dit is nou maar die wereld waarin ons leef. 
waarin die kerk moet probeer oorleef, en daarom vraag ik rechtig die begrip van ons mensen wat naar ons kyk. Ons weet, is vir baie belangrijk, maar ik gaan een, een verskralde opname van die preekgedeelte kry. In elk geval, als mens naar die data kyk, dan zien je die oomlik, ons by die afkondiging kom na Sitlom af, so, uh, maar ons sal steeds vir die preekgedeelte op wat manier ook al dan gee. Dat is van die gemeentes wat die eredienst, die preekgedeelte opneem, soos wat ons gedoen het in, in diep grendeltijd, en dit dan op een zondagmorgen beschikbaar stel, zonder die muziek of atmosfeer of enig van daar goed. Het is jammer dat die technologie en die wereld wat rondom geld draai, dit maar op die manier nou vir ons moeilijk maak. Maar uh, de willen van die kijkers, moet ons dit sê. In leidenstijd raak ons stil, Gisterochtend in die gebedsafari het mense wat deelgeneem het by die klompie staties elke slag kom stil word. Hiervoor was een bak met klippe en hulle het die klip in die hand geneem en vir hulle self probeer sê, wat is dit wat my vast hou? Wat is dit wat zwaar soos een klip in my lee? Het is dit wat mijn gedachten vol maak, wat mij moeg en bang maak, wat mij laat voel of God niet rechtig sy kan brengen. En ik heb baie, baie groot respect voor dit wat op, op kaartjes staan en hier is niet namen bij nie. Iemand schrijft bevend, mijn financiën moet hou. Soms voel ik of ik niemand het om je te praten. En wanneer ik met iemand praat, sê ek is irriterend. Mijn vreese, kinders wat werkloos is, in gezinnen aan die leven moet ook. Mijn pa en vrienden wat in die ken nie. Ik vind niet liefde niet. Armoede, die toekomst. Ik is nooit zeker of ik goed genoeg kan wees, of ik iemand zal inpas. Vrees, onvergevensgezindheid, woede. Dus van die zwaar klippe, wat mensen erkennen de dra in verdere gee. En dan in die kapel het ons kaarkies, kaarkies aan die kruis gaan met die stories van die mensen wat op ons afkondiging is. Hier is jullie allemaal. En mense het een kaarkie afgehaal in een diep gebed vir hierdie stories van mensen wat nou zwaar kry. En as ons dit sê, dan besef ons in leidenstijd, daar is baie mense wat in silence suffering maar niet moet aangaan. Ook mense wat vanmorgen hier sit. Maar nou is die vierde leidensweek sy thema wees blij. Hoe op deze aarde is jij blij Als daar soveel verkeerd is. Hoe is aard is jy bly oor soveel seer, oor soveel leiding, oor soveel dood? Want ons wil eerder sê, ons eie zwaar kry, dat ons soms twyfel oor God, oor ons geloof, oor die waarde van geloof. En allemaal van ons wat hier sit, weet, die waarom vraag help niet bij hem. Wat wel help, is om te vragen hoe die geloof wat ons belei, ons help om die pijn en leiding te leef. Philip Jansi sê in sy boek, Where is God when it hurts? Als ons belei dat Christus die leidende Christus is, wat pijn en vernedering ken, 
dan begin ons vrede groei. Die diepste van sy seer was ook vir ons seer. Bid saam met my die mooie gebed van Koos van die Merwe wat op die skerm verskyn. Ek kom na u, my tree soek u paaie, my einde u begin. My boeke vra u blaaie, my dwaasheid vra u sin. My stof smag na u reen, my kouwe soek u huis, my sonde soek u kruis. die hande in my werke, die vrede in my strijd, die swakheid in my sterkte, die ritme in my tyd, die gees in my gemoed, die stilte in my drif, die tempo in my spoed, die woorde in my skrif. Ek kom na u, na u alleen. Hier stil voor u, voor u alleen. Hou om so rikkie op, dat wil u om rustig weer deurlees. Ons gaan drie liedere sing, van hulle ken ons nou al baie goed, maar ons gaan bly sit. Misschien praat ons te veel, misschien wil jy vanmorgen net luister. Dalk sommer net met die gees luister, dalk toe oor, of dat wil jy saam sing. Sing saam wat jy ken, bid sommer net met die gees, drie liedere wat op mekaar volg.
Dus op die vierde Leidenszondag is ons bij die vierde kruiswoord.
ons doen in die, in die woensdag bybelstudie gesprek, doen ons die kruiswoorde, so die stuk vir woensdag, wat ons oor die hierdie kruiswoord praat, is op die tafel, die wat het, dat, ek denk is op die tafel, ek hoop so, ek het het iwis neergesit, iets oor die leiding, wat ons ervaar, en die betekenis daarvan, in Jesus' leiding, ek kan nie die skyfie nou sien nie, nie aan die insien, asjeblief, nog, nog, na sy dankie, en daarom, as jy vir oomlik die gedachte volg, tussen die geweldige leidingsvraag, my God, my God, waarom het jy my verlaat, en, dit is volbring, gebeur daar iets dit lyk vir my, dit voel vir my op dat is en daar die leidingsvraag van my God, my God, waarom het jy my verlaat en dit is volbring iets verskrikkeliks groot met ons gebeur of vir ons gebeur want is en daar die leidingsvraag en die vredes antwoord is my in jou leven ingepokket verskoon die woord daarom lees ek ek kan dit maar dood gewoon hoor by Matthies 27 van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3 uur gedier teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep Eli, Eli Lema Sabachthani dit is my God, my God waarom het jy my verlaat? Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is en so dat die skrif vervul kon word gesê dit is volbring. Dit is een oorbekende kruisvraag maar hierdie my God, my God waarom het jy my verlaat? is waarskynlik die, die mees menselike van almal in die diepte van die pijn. Want as ons Jezus hier oor roep, my God, my God, waarom het jy my verlaat, voel het vir ons of die, of die godlikheid uit hom uitstroom. Saam met die offerbloed vloei sy godlikheid ook uit. Een woord van pijn, van vrees, van worsteling baie meer as die doorinkroon en die sweepsla en die spijkers. Want ons is by die eindelike rede vir die kruis. En in hier die pijnvraag van Jesus, hoor ons hoe ernstig God met die pijn van sonde is. Verwoord Jesus vir die mensdom hoe verloore mense sonder sy offer is en word dit my en jou woord wat hy namens ons dan uitroep oor hoe ver ons sonder hom van God af is hoe gebreek die verhouding is, hoe dun die draaikie is. Maar die mooiste hiervan is, in sy moedertaal, word sy vader, God. Het is asof die verhouding skuif na die draaipunt. Ons is nou by betaal hier, God, Jy is my vader wat my die heeltijd gestuur het, maar nou, want vader was amper die menselike term, vir die sien. Nou is ek, nou is ek by Godse saak, ek is by betaal eer, ek is by, by die draaipunt, dis nou of nooit God, dis nou of nooit, met die lot van mense. Want ek doen af wat ek gekom het, Ek vat nou alles 
en allemaal op mij. Elke leen, elke moord, elke stuk overspel, elke haat, elke jaloezie. Wat was en wat nog gaan kom. Eindelijk op een manier onbeschrijfelijk, onbegrijpelijk. Maar is het verlossingswoord. Drie uur is de duisternis. Die jimmelig is weg. Al wat op Golgotha gehoor wordt in die duisternis, is Godse oordeel oor die duister. Stilte. En dan breek hier die kruiswoord die duisternis oop. Want mens en God is terug bij mekaar. Enige vorm van mij en jouw ergste en bitterste leiding. Dit is volbring. Die antwoord op al ons leidensvraag. Die antwoord op al gistermorgense kaartjes. Die antwoord op elke stukje pijn van elkeen wat hier in silent suffering kan zitten. Mijn diepste nooit. Zal nooit zo so diep wees, dat het mij van God kan wegnemen. En mijn God, mijn God, waarom het die mij verlaat, hoor ik die echo van die verweek hier hang, is verzorgd voor de leven. Ik kan verlossend met vrede bezig blijven. Dit is volbring. Voor elke stuk lichamelijke pijn. Wat ik en jij kan ervaren, die ziekte en doet. Die er pees en ellende. Voor elke stuk storm, wat mijn geest kon verniel en met mijn woerwoer speel. En ik daar had niet meer weet waar en hoe niet. Voor elke. Elke duisternis wat mijn wat my verstand wil kon versmoor. Dit is volbring. Je kan leef. Wat maak ik en jij in 2024? Met dit wat gebeur het tussen die pijnvraag en die vredesantwoord. Vier kort opmerkings. Dit lijkt voor mij of ons in ons zwaar krijg moet voor en toe kijken. Want ons is nogal geneig om in ons zwaar krijg terug te kijken naar die tijd toen dit niet zo so gegaan het. Het lijkt of in ons zwaar krijg in die donkerste nacht altijd moet voor en toe bier met dit is volbring, daar kom een dag. Want die invraag was die nachtvraag en die antwoord is die dag antwoord. Ons kan niet in ons zwaar kry terug loop in die nacht en nie. En nou weet ek geliefdes, hier sit mense wat wat baie, baie zwaarder en hier die leven al gekregen het, als wat ik aan kan denken. En hier zit van hulle wat baie, baie dieper, zwaar beleef het. En dan lijkt het soms, of die wereld bezig is om van God te oorwin. Maar Jezus het gesê, dit is volbring. Ek het alles oorwin. zodat so ik ek en jy 
voeren toe, voluit en ons leiden kan leven. Die tweede opmerking is dit: ons is natuurlijk niet uitgesluit van die leiding van die wereld, omdat Christus voor ons geleid. Maar schrijft iemand. Het is omgekeerde pijn. Ons mag en ons kan en ons hoeft niet voor ons zonde te lijnen. En ons mag nooit zo so wreed wees wanneer iemand een diep lijden is om voor hom of voor haar te zeggen: Het is zeker maar iets wat je verkeerd gedoen het in of ander tijd. Wat God je nou een beetje voor straf. Nee. Dit is volbring, beteken dan niks. Mijn God, mijn God, waarom moet hij mij verlaat? Was voor al die lijden wat mij kan treffen. Die slechtste het met hom gebeur. En in de harde, mijn God, mijn God, waarom moet hij verlaat? Draai hij dit om, zodat so geen lijden mij van God kan vervreemd. Deer zij wonden, deer zij lijden, deer zij zwakheid. Kom daar voor mij leven en mijn pijn. En dat is voor ons vreemd. Want het wil voor ons of pijn ons wil doet maken. Het wil voor ons of die lijden ons wil. Ons wil Crunch. Maar die kruisleidingsvraag draait dit om, zodat so ons en ons lijden sterk gemaakt kan worden, zodat so ons nieuwe leven kan krijgen en ons lijden, zodat so ons dier ons lijden kan groeien. Natuurlijk is gelovig is geskok wanneer leiding hulle tref. Alsof geloof ons moest beskerm. En ons vraag als gelovig is, sal met allemaal die pijn vraag, wat ik vraag dit, sal met jou. Maar omdat Christus die vraag ook namens ons gevraagd. het, Kan leiden mij nou nader aan ontbring en niet verder wegstuurt. Want hij vraagt die waarom vraag namens ons allemaal. En dan geef je die vredesantwoord voor ons allemaal. Dit is volbring. Leiden kan jou nader bring. God is niet jou vijand. Leiden kan jou baie nabij bring. Want God is naar jou toe gekomen. Hij is hier weg. Hij heeft gezegd is volbrin. Ik speel jou. En daarom vraag Leidenstijd. Dat ik tussen die pijnvraag en die vredesantwoord mijn leven kom inskryf. Ook hier, 2024, 10 maart, dat ik mijn leven daar kom inskryf. Want ik weet. God verstaan mijn pijn. Jezus heeft namens mij geroep. En wanneer ons zwaar krijgt, staan hij langs ons en leef hij in ons. Want mij en jou levensgeschiedenis ga je hoe ik en jij God beleef. 
dit gaan oor sy belevenis van ons wereld. Dit gaan oor hoe hy my beleef. As een mens wat met die pijn in sy vrede verzorg word. En daarom geliefd is, wanneer God ons pijn kreeg te hoor, verstaan hy hoe dit voel. Al is het voor ons soms moeilijk om te gloe wanneer het baie donker word. Kom ons juist in leidenstijd weer ontdek dat Jesus' leiding vir ons hoop gee, dat hy die pad uit my duisternis oopbreek licht toe. En nou, dat ek kan glimlach, want ek weet ek diene God wat verstaan. Dit is mos die sondag van vreugde. Dit is volbring. Kom raak stil. Misschien is jy vanmorgen daar dat die pijnvraag groter is. Word stil met die vraag en die antwoord. As jy om antwoord. ons doen die Heere met ons offers.
wat die, wat die aankondigings betref, jy sien volgende week is Leidens Sangfeest, Siegfried het een baie mooi program by mekaar gesit met soliste en muziek, waar ons dan ook op die vijfde Leidensweek die betekenis van Leidenstijd met woorde, woord, muziek gaan vier. Die volgende week begin die Groot Leidensweek, die 24ste, waar dan uitloop op die Paasnaweek, maar dit is dan alweer schoolvakantie, dus waarom ons dit nou volgende zondag op die manier houd. Goed, kom ons gaan eers aan. Uh, dat moet jy net oor gemeentesensus baie mooi lees. Dit is niet een volkstelling soos wat die keizer gedoen het, om te kyk hoe groot sy mag is. Ons weet dat die gemeente in de oorgangstijd is. En nou sê die literatuur op verschillende plekken van ons dat mensen in oorgangstijde mekaar kan verloor. Wanneer de eerste baba en een gesin geboren wordt, is dit de oorgangstijd en kan pa en ma nie noodwendig saam die oorgang beleef nie. Wanneer daar ander veranderingen kom, wanneer kinders uit die huis uit gaan, wanneer daar nieuwe werken kom, altijd wanneer ons oor een brugje gaan, gaan allemaal nie noodwendig saam, partij val in die rivier, partij bly achter. Na COVID het ons baie duidelik dit ook in die gemeente begin achterkom, en ek kan vir die klomp name gee, van mense wat nie oor die brug gekom het, wat achtergeblei het. Wat sê ons het net nie meer die kerk nodig nie, ons is te leergesteld in God, ach en ons kan nou op ons eie recht kom. En nou is ons in de volgende oorgangstijd, na een nieuwe leraar. En die kerkraad het intentioneel gekies, om juist die brug te bou, so ons oor die brug, als gemeente, een nieuwe leraar tegemoet loop. En dan is het belangrijk dat ons weet, wie loop saam oor die brug? Want ik hoor in die straat, als jij gaan, gaan ons ook. Hoop, jy krijg goeie gemeente. Ek het een collega gehad, op die dag het, het die Tanny ons drie by mekaar gemaakt, aan sy studeerkamer in Bloemfeld, en om vir ons te kom vertel, hoe swak die gemeente is. Alles is fout. Die ouderlinge, jy het geen idee, doen nie, hulle vry allemaal rond saater aan dit. Dis een klomp vrot mense. En so het sy hulle uitgepak. En sy het vir die enige gesê, jy, jy werk nie, niemand kan nie jou luister nie. En toe vertel sy vir ons van hierdie wonderlijke gemeente wat sy gekry het. Waar jy in sy nou gaan. O, as is net reg. En toe sit hy as so en kyk en hy sê vir haar ou bed, Jy kan nie by die gemeente aansluit, jy gaan omspoil. So, bly maar waar jy is. Weet jy wat? Dit was het draaipunt. Sy die eerste vrouwe leier ouderling in die gemeente geword. Oor die geweerskoot, waar is die liefde? So, ons moet weet, Ons kan nie aanvaar, allemaal is hier nie, en dan kom ons nou saterig hier drie en toe, en ons by die onderhoud, en ons vertel vir hier die nieuwe doemnies, jong, hier 600 mense, maar weet, jy sal baie goeie achterkom, is eigenlijk net 200, die ander 400 is spoke, so sasase pensionarisse. En daarom is daar een sensusvorm, wat vier vraag vraag, oor my verbintenis, nou en in die toekomst, oor eredienst bijwoning, oor my verantwoordelijkheid, wat ek sal aanvaar, vir die goed wat Nico vir ons gewys het, en oor hoe ek in die toekomst contact wil hee. En dan is daar die lekker vijfde kolom, van opmerkings, dan kan jy maar skiet. Goed, ons vraag, die enthousiastische samenwerk. Die wijks en die omgeegroep leiders, kom hulle vorms nou al, Ons sal in een week een persoonlijke sensusvorm begin stuur vir die wat nou nie by die wijks en mense uitkom nie, om homself te voltooi as een enkel en om dan vir ons terug te stuur. Maar ons is daarmee bezig. Dit is gebedsweek in Leidenstijd met een klomp doengoeikies. 
wat ons ook als een familie kan doen. En dan die bezaar, die finale berekening, 114, 265, en dan zien we hoe hij opgemaakt is. Uh, ons zit rechter bij bij goed gedoen met die lijsten. 88, en dan die verkopen op die vrijdag aan amper 51.000 rand. Bij dank je dat ons skerbeile in jaar 80 met die bezaar kon doen. En dan het die reelen, die beroep van die leraar. Die preadvies het maandag aan bij elkaar gekomen en neerskies woensdag aan. En uit die aanzoeken twee kandidaten geïdentificeerd, wat hulle oordeel voor een onderhoud genoeg gaan word, zaterdag die 23 ste Dit werkt precies soos verlede jaar. Ons begin vroeg met die onderhoud van die eerste. En dan tegen 10 uur is hier een woordtijd, wat ons voor die eerste kandidaat geleentheid gee, om vir ons te wijzen hoe hij of zij die woord hanteer. Ons van eindelijk maar net iets van die spiritualiteit zien, iets van die kanselpersoonlijkheid, of daar onze professor sê, of daar mannerisme kies is, of daar mannerisms is, jy weet, uh, moet net my kuif recht kry, maar is weinig. Of daar een vreemde stem is, of daar zachtheid is, en dan gaan ons thee drink, en dis wel voor ons wel weet wie kom, want die andere kandidaat is dan reeds bij die thee, en na die thee kom ons hier naartoe, voor die tweede kandidaat zijn voertijd, en as dit voorbij is, gaan die huis toe en die preadvies gaan in die onderhoud in met die tweede kandidaat. Als die goed recht loop, hoop ons, dat ons in de eerste zondag van april dan een beroep zou kon uitbring, als ons uh, als die kerkraad, die die preadviescommissie gediend wordt, en dan sê, wat voor en toe gebeur is, doet eenvoudig dit, die kerkorde maak voorziening daarvoor, dat de preadviescommissie tenminste drie namen moet voorlezen. maar als de preadviescommissie niet drie namen kan voorlezen, nie, dan geeft die ringscommissie vir hulle die toestemming om één of twee namen te hebben. So dit is een baie belangrijk proces. Het is natuurlijk moeilijk dat de kandidaat na die onderhoud die volgende dag vir ons laat weet, nee dankie, dankie maar nee dankie. Het is ook moeilijk, want baie goed verander. En daarom vraag ons dat ons voor die proces rechtig ernstig zal blijven. bid. Dat enige vraag is, uh, Nico is die man wat nog gepraat het, Nico is voorstel van die preadvies, ek kan maar sy nommer by Shani by die kantoor kry. Jy mag net nie nou al weet wie is dit. Want dan weet ik, hulle vooral. Wie is dit? Niemand wat jullie ken nie. Sorry. Ons gee om. Dan die is in Riverfield, daar ver, Riverfield Life, aan ja, de kant de Edinburgh School, sy vorderstadig met die therapie. Hoe basie gaan het baie beter mee by die huis. Zaret is hier vanmorgen, Zaret is hier die derde rooie duivel. Zaret, waar sit jy nou? Ja, oké, okay. Jean, voor jou, zonder een woord, saam met die kinder, daar het het die week die rooie duivel weer gehad, Ryan herstel, Tanitina, voor drie weken, drie maanden, wanneer gaan we kijken, oor drie maanden eerst, Gerard is in de rehabilitatie na die beroerte, Adrie en dan Rian en Magdalene, ze sien ik weet ons van, en dan Adrie Ikerman, die tijding was dat Adrie die 15e vir groot operatie gaan, ek weet nie of die datum nog zo so is nie, ek sien er is nie hier volgend nie, maar als dit zo so is, dan glo ons dat het met Adrie ook zal goed gaan met die operatie. Dus kom ons word stil, want ik wil dat jullie moet hier kom staan. op jullie plekken is ek sal so lang dankie sê vir die vir Siegfried vir Jakob vir Jakob vir Megan, wat niet is Jolandi en Sas hier achter die plank Dan sê, dankie Sas Sas moet nou maar by die kerk drommel speel want as hy by die huis drommel speel dan maak hy van anders wakker so, uh, baie dankie vir julle wat uh, ek weer die oefening gaan 
rukke en stoote, omdat jullie vol programma het, en nie altyd daarby kan uitkom, maar dankie ook vir verochend, ons waardeer jylle. Om ons word stil, ek wil hierdie in my hande hou, maar ook al die ander vir wie ons lief is, en dan word ons stil in een gebed, voordat hulle vir ons een lied sing, terwyl ons bly sik. Eemse Vader, dankie dat daar een antwoord gekom het, op die waaroms. Dat al die waaroms van die mense om ons die kruis antwoord gekry het. Dit is volbring. God sal nooit wegwees. God sal jou nooit vergeet nie. God sal by jou wees dit is volbring. En daarom echo ons in Jesus' waarom ons eie. Ook met hier die mense van ons hart op ons papier wat so zwaar krij. Daarom echo ons dit is volbring. Om voor en toe te beur in die geloof want die licht skyn in ons duisternis in. Dankie vir die houtkruis, sy diepste, diepste seer, so dat ons kan leer. Ik 
vreugde is dat die vredesantwoord op die pijnvraag vir jou die lucht en die duisternis sal wees die genade, die liefde en die vrede van God die Vader wat ons nie verlaat nie en Jesus wat ons aan hom gebind het dier die gees wat ons vrede is bly ons elke in sy leven Thank you. 